Dear students, in this video, we will be discussing the polarization of a one-dimensional wheel, uh, which is in the third module of Electrodynamics paper 2. Let us study the polarization effect in the context of the material context. That is, uh, electric field, external electric field apply in the same way. That is uh, dipoles, electric dipoles, uh, field in the other direction over into the other effect. But this is the effect. Uh, in some sense, uh, polarization in the brain. That is, one direction in the other one, polarized in the other one. Okay? Now, we have to do the wave in the electromagnetic wave in the other one dimensional wave in the polarization of the other one. Okay? Now, we have to do waves on a string. One string in the other wave, one transverse wave in the other one. But the transverse wave is the displacement. The string is the element of the displacement that is perpendicular to the direction of propagation. That is, a string, a structured string. The string is a wave propagation. It is a wave. There are vibrations in the wave. Now, in the Z direction, the direction of propagation. The wave is the way of propagation. The shaft is the string and the particles vibrate in up and down motion. The propagation direction is perpendicular right along motion. This is the transverse wave. In this case, the displacement is parallel to the direction of propagation. We can use the waves in the longitudinal waves. For example, sound waves. Okay, longitudinal. In this case, the displacement is in the horizontal direction. The propagation is in this direction. The vibration is in this direction. So, this figure is better right in the textbook. This is the figure. Okay? It propagates in this direction. It vibrates. It is a compression dryer refraction. It is a compression dryer refraction. Okay? It is a velocity. It propagates in this direction. It is a vibrate in this direction. Okay? So, this wave is a longitudinal wave. So, I have a picture of this one. This is the propagation direction. The displacement of the propagation direction is perpendicular. The transverse is the same direction. The displacement of the propagation direction is the same direction. The longitudinal wave is the same direction. In this case, there is a transverse wave. If you consider the transverse wave, there is two directions. Freedom. Freedom is the same direction. अदो वाइब्रेट है इन्दुगे अदो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट है ना प्रोपेगेशन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आना परपेंडिकुलर उन्हें और इन्हें समय तक अदरी वाले की वर्टिकल आयत प्रोपेगेट है यां अलग ही फोरिसोंडल आयत प्रोपेगेट है यां सो देर इस ए फ्रीडम ऑफ टू टू डाइमेंशंस ओके अब हम अदो कुंडों � Polarization is limited to the vibration limit. That is the name of polarization. If the wave is polarized, that is the vibration. That is the vibration in a fixed direction. So, a transverse wave is vertical and horizontal. Now, two states of polarization are possible. तो हम कहते हैं वारक किच रिप्रेजेंट यानी कि एक उसे डायरेक्शन में प्रोपगेट है ना वर्टिकली ये प्रोलराइज्ड आयत एक लाइट एक वेव इंगेन आता हो ओके हम कहते हैं वाइब्रेट है ना तो एक्स डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट है इंगेन ला ओके और एक टू फिक्सर डायरेक्शन आना तो वाइब्र अपन एफएच नहीं रहता हूँ, होरिजॉन्टली पॉलराइज्ड लाइट इन्हें वेव फंक्शन है। सो द वेव इस वाइब्रेटिंग इन दी वाइड डायरेक्शन, दैट इस वेव इस पॉलराइज्ड इन दी वाइड डायरेक्शन। ये इधर ने करस्पोंडिंग आयत ला कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन हम केर दां। तो वर्टिकल ने आने क्या मिली इन लो एक्स क्या ये वाले जो डायरेक्शन गाने चुं, सो ये अम्बिट्यूड वेरिएशन आ रखी हमने पूर्ण एक्स डायरेक्शन आना, सो वेव इस पॉलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन इन्हें पराया, 
അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുമ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതേ വേ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് വൈ ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദി വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇനി എക്സ് ഇൻ വൈ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ജനറൽ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും പോളറൈസേഷൻ നടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ഡയറക്ഷൻ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേ ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ എഫ് ടിൽ ഡാ ഇപ്പോൾ ടു എ ടിൽ ഡാ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ സെൻ മൈനസ് ഒന്ന് കാട്ടി എൻ ക്യാപ്പ് വെർ എൻ ക്യാപ്പ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് പോളറൈസിങ് ആങ്കിൾ പോളറൈസിങ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസിങ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോളറൈസിങ് ആങ്കിളിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ക്യാപ്പിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം കോസ് തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സയൻ തീറ്റ എൻ ക്യാപ്പ് അതായത് ഒരു ജനറൽ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസ് ചെയ്ത ഒരു വേവിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൽ പോളറൈസ് ചെയ്ത ഒരു വേവിൻ്റെയും വൈ ആക്സിൽ പോളറൈസ് ചെയ്ത ഒരു വേവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്നെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം തീറ്റ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ടുള്ള മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും അപ്പം തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന് സൈൻ സീറോ എന്നുള്ള സീറോ അപ്പോൾ ഈ ടേം പോയി കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് അപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടലി പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ ഡയറക്ഷനാണ് പോളറൈസേഷൻ അപ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും നമ്മളെ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഇവിടെ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ഈ ടേം പോയി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കറിയാം പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനും ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊരു ഫാക്ടർ ഫാക്ടറി നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ഡോട്ട് ഇ സൈഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആങ്കിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എൻ ഇതിൻ്റെ മോഡലസ് എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ മോഡലസ് സെറ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ മോഡലസ് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ കൺസിഡർ എ വേവ് വിച്ച് ഇസ് പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ എൻ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ വേവിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതി ഈ എൻ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ എൻ ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ പോളറൈസിങ് ആങ്കിളിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ കോസ് തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ് സയൻ തീറ്റ വൈ ക്യാപ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് കോസ് തീറ്റയുടെ ടേം വിത്ത് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഒന്ന് അടുത്തത് സയൻ തീറ്റയുടെ ടേം വിത്ത് വൈ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എ വേ പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ ജനറൽ എൻ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ സം ഓഫ് ദി വേ പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് വേ പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ്റെ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനാണ് ഓക്കെ നോ ഇതാണ് എൻ ക്യാബ് ഒരു ജനറൽ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസ് ചെയ്ത വേവ് അപ്പം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 